everyone welcome to python lab youtube channel ee uh, roju manam formatting and conditional formatting gurinchi telusukundam so first so idi manam chuste idi number idi text so idi basic ga excel adi artham cheskundi idi number and idi text ani so anduke idi number ni right align and text ni left align chesindi ala kaakunda manaku ee number kuda text lone kavali ante manam ikkada formatting options home ribbon lo home tab lo formatting options lo kelthe ikkada number so number aithe ee format lo నెక్స్ట్ కరెన్సీ కరెన్సీ ఫార్మాట్లో నెక్స్ట్ ఇంకా ఇక్కడ చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి అకౌంటింగ్ షార్ట్ డేట్ లాంగ్ డేట్ టైం పర్సంటేజ్ ఫ్రాక్షన్ అలా అని సో టెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు ఇది టెక్స్ట్ అందుకే ఇది కూడా లెఫ్ట్ అలైన్ అయింది ఒకవేళ ఇది నంబర్ అని అయితే రైట్ అలైన్ అవుతుంది సో ఇది ఫార్మాట్ ఇది ఫార్మాటింగ్ నెక్స్ట్ ఇది ఫార్మాటింగ్ ఇందులో మనకు చాలా టైప్స్ కూడా ఉంటాయి మనము ఈజీగా ఇది ఈజీగానే అర్థమవుతుంది ఇది నంబర్ కరెన్సీ అకౌంటింగ్ షార్ట్ డేట్ లాంగ్ డేట్ టైం పర్సంటేజ్ ఫ్రాక్షన్ అండ్ చాలా ఇంకా కస్టమ్ నెంబర్ ఫార్మాట్స్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మనం అలా కూడా చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ అంటే ఏంటంటే సో మనము మనకి ఇప్పుడు ఈ ఈ డేటా ఉంది ఇక్కడ ఓన్లీ ఈ ఈ డేటాలో ఓన్లీ మనకు వాల్యూస్ గ్రేటర్ దెన్ సెవెన్ కావాలి అని అనుకున్నాం అనుకోండి ఏవే వస్తాయి ఇది వస్తుంది ఫస్ట్ మనం దీన్ని కలర్తో ఫిల్ చేద్దాం ఇది గ్రేటర్ దెన్ సెవెన్ ఇది గ్రేటర్ దెన్ సెవెన్ అండ్ ఇది కూడా గ్రేటర్ దెన్ సెవెన్ ఇవన్నీ గ్రేటర్ దెన్ సెవెన్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మనకు ఒక టెన్ రోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ వర్క్ చాలా ఈజీగా అయింది వెళ్ళి కలరింగ్ చేసుకోవడం అంటే ఇలా చేయడం ఏదేది గ్రేటర్ దెన్ సెవెన్ ఉంది తెలుసుకోవడం అది ఈజీ అయింది ఒకవేళ మనకు చాలా డేటా ఉంటే మనకు అది చాలా కష్టం అవుతుంది సో అప్పుడు మనం కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ని యూజ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కండిషనల్ ఫార్మాట్ అనేది హోమ్ ట్యాబ్లో ఉంది సో కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ హైలైట్ సెల్ రూల్స్ ఏవే ఇలా అంటే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ లెస్ దెన్ బిట్వీన్ ఈక్వల్స్ టు టెక్స్ట్ దట్ కంటైన్స్ అలా సో గ్రేటర్ దెన్ సో గ్రేటర్ దెన్ త్రీ ఉన్నాయని మనకు హైలైట్ కావాలనుకుంటే ఓకే దెన్ గ్రేటర్ దెన్ త్రీ ఉంది సో బేసిక్గా మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ సెలెక్షన్ చేయలేదు మనము ముందు సెలెక్షన్కి ముందు మనం జస్ట్ ఇక్కడ కసర్ పాయింట్ ఇచ్చేసి మనం వెళ్ళాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకొని తర్వాత కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ greater than greater than 3 okay so ikkada manakanni greater than 3 unna values anni vacchayi so ila manamu format cheyachu based on condition ipudu next manam ta conditional formatting okay highlight cell rules greater than ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు గ్రేటర్ దెన్ కాదు ఇంకేదైనా చూద్దాం కండిషనల్ ఫార్మాట్ హైలైట్ సెల్ రూల్స్ ఈక్వల్స్ టు టాప్ టాప్ బాటమ్ రూల్స్ సో ఇవి టాప్ టెన్ ఐటమ్స్ మనం దీన్ని ఇంకా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మనకు ఓన్లీ టాప్ ఫోర్ ఐటమ్స్ ఎవర్ టాప్ త్రీ ఐటమ్స్ కావాలంటే టాప్ త్రీ ఐటమ్స్ సో టాప్ త్రీ ఐటమ్స్లో వచ్చాయి సో టాప్ త్రీ ఐటమ్స్ అంటే కూడా మనకు టాప్ ఫోర్ వచ్చాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు బేసిక్గా 10, 10, 9, 9 నైన్ అనేవి ఉన్నాయి ఇందులో ఈ నైన్ ఆర్ ఈ నైన్ లో ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో అది కన్ఫ్యూజన్ కదా సో అంటే మనం బేసిక్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోలేము అలా అందుకోసం అని ఈ రెండు నైన్లు కూడా మనకు వచ్చినాయి నెక్స్ట్ ఇంకా ఇందులో చాలా చాలా ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు ఒకవేళ మనము ఈ ఫార్మాటింగ్ అంతా తీసేయాలి అనుకుంటే సెలెక్ట్ చేసుకో ఇక్కడ పెట్టి సెలెక్ట్ చేసుకొని కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ మేనేజ్ రూల్స్లో కరెంట్ సెలెక్షన్ని ఆర్ 
ఇక్కడ ఉంటుంది దిస్ వర్క్షీట్ ఈ వర్క్షీట్లో ఏమేమి సెలెక్షన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా క్లోజ్ సారీ మేనేజ్ రూల్స్ ఈ వర్క్షీట్ దిస్ వర్క్షీట్ డిలీట్ రూల్ డిలీట్ రూల్ డిలీట్ రూల్ అప్లై ఓకే సో ఫార్మాటింగ్ అంత బాగుంది ఇది మనం ఫార్మాటింగ్ చేయలేదు మనము బేసిక్గా మనది మనమే ఫార్మాట్ చేసాము సో దీనికి దీనికి మాత్రం మనం కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ అప్లై చేసాం సో ఇంకా కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్లో ఏమేమి ఉన్నాయంటే సో మనం ఒకసారి చూద్దాము ఏమేమి ఉన్నాయని కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ సో ఇప్పుడు డేటా బార్స్ డేటా బార్స్ వచ్చేసి ఓకే డేటా బార్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫుల్ వాల్యూ ఏమో టెన్ ఉంది అండ్ నార్మల్గా దానికంటే స్మాల్ వాల్యూ ఏమో టూ ఇది హిస్టోగ్రామ్ టైప్ చూపిస్తుంది మనకు వాల్యూస్ వాల్యూ దాన్ని వాల్యూని బట్టి సో అంటే ఆ డేటాలో ఈ మొత్తం డేటాలో లార్జ్ వాల్యూ ఇది అండ్ మినిమం వాల్యూ ఇది సో దాన్ని బట్టి మనకు హిస్టోగ్రామ్ టైప్లో చూపిస్తుంది అలా కాకుండా ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ కలర్ స్కేల్స్ కూడా ఉంటాయి సో సో ఈ కలర్ స్కేల్ ఏంటంటే డార్క్ గ్రీన్ టు ఆరెంజ్ కలర్ సో డార్క్ గ్రీన్ అయితే అది మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఇది డార్క్ ఆరెంజ్ అయితే అది మినిమం వాల్యూ సో ఇవన్నీ దాని నుంచి అంటే ఆరెంజ్కి కలర్ ఆరెంజ్కి దగ్గరగా ఉంటే అది వాల్యూ వన్కి దగ్గరగా ఉన్నట్టు ఒకవేళ గ్రీన్కి ఉంటే అది లార్జ్ వాల్యూకి దగ్గరగా ఉన్నట్టు సో ఇది నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ ఈ ఫార్మాటింగ్ తీసేయాలనుకుంటే ఇక్కడ క్లియర్ రూల్స్ అని ఉంటుంది క్లియర్ రూల్స్ ఫ్రమ్ ఎంటైర్ సెట్ ఇలా కూడా తీసేయచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంకా కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్లో కలర్ స్కేల్స్ ఐకాన్ సెట్స్ సో ఈ ఐకాన్ సెట్స్ ఏంటంటే ఓకే ఇలా ఉంది సో ఇప్పుడు ఇదేం చూపిస్తుంది అంటే ఒకటేమో యావరేజ్ వాల్యూకి దగ్గరగా ఉంది ఒకటేమో లార్జ్ వాల్యూకి దగ్గరగా ఉన్నాయి ఇంకో ఇంకోటేమో స్మాల్ వాల్యూ సో ఇందులో ఫోర్ సిక్స్ అండ్ సిక్స్ అనేవి మీడియ మిడిల్ వాల్యూస్కి దగ్గరగా ఉన్నట్టు సో ఈ ఎయిట్ నైన్ టెన్ అనేవి లార్జ్ నంబర్స్ ఈ సెట్లో ఈ టూ త్రీ అండ్ వన్ అనేవి స్మాల్ నంబర్స్ ఈ సెట్లో సో అలా వాల్యూస్ని అలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి మనకు చూపిస్తుంది త్రీ ఐకాన్స్లో ఇది ఐకాన్ సెట్స్ రూల్స్ సో ఇంకా మనము ఇంకేం చేయొచ్చు అంటే కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ మేనేజ్ రూల్స్ ఇక్కడ ఈ మనం ఏదైనా న్యూ రూల్ని చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇక్కడ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు మనము ఈ కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్లో హైలైట్ సెల్స్ ఈక్వల్స్ టు ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ సో ఫైవ్ తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈక్వల్స్ టు టెన్ ఓకే మనం ఈ మేనేజ్ రూల్స్లో ఇంకేం చేసుకోవచ్చు అంటే మనము ఇంకా ఒకవేళ సడన్గా తప్పు రాసి ఉంటే కనుక మనము ఈ రూల్ని ఎడిట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎడిట్ రూల్ అనే ఆప్షన్ అనిపిస్తుంది మనకి సో ఫార్మాట్ ఓన్లీ సెల్స్ ఆర్ ఫార్మాట్ ఆల్ సెల్స్ ఇక్కడ అని మనకు వాల్యూస్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి ఇలా మనం కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు సండే సో ఇలా ఉంది కదా ఒకవేళ నెక్స్ట్ కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ హైలైట్ చేయించుతో డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఇక్కడ మనం కలర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేనైతే కలర్ చేంజ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే సండే మండే అనేవి డూప్లికేట్ వాల్యూస్ సో ఇలా మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు డూప్లికేట్ వాల్యూస్ని కూడా ఈ కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్లో ఇదైతే చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇలా 
మనము ఈ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ని చేయొచ్చు ఓకే ఓకే ఇప్పుడైతే మనము ఇక్కడ వరకు అయితే మనము ఐడెంటిఫై చేసాం మనకి ఏ వాల్యూస్ కావాలి ఎక్కడ వరకు కావాలి ఎలాంటి వాల్యూస్ కావాలి అనేది ఈ కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ బట్టి మనం చూసాం కానీ అలా కాకుండా మనకు ఓన్లీ అదే వాల్యూస్ని చూడాలనుకుంటే ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి సో ఇలా కాకుండా మనం ఓన్లీ అదే వాల్యూస్ని చూడాలి అనుకుంటే అప్పుడు మనము సా సార్టింగ్ అండ్ ఫిల్టరింగ్ ఆప్షన్స్ యూజ్ చేయాలి సో అది మనము నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్